हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे बहुत खुश होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना बेबी बर्थ स्टोरी एंड पोस्टमार्टम स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी एंड आप लोगों ने बहुत सराहाया था उस वीडियो को आप लोगों को बहुत हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल लगी थी बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी बर्थ स्टोरी एंड पोस्टमार्टम थोड़ी सी डिफरेंट है जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरा नाम है प्रिया मैं यू में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और अपने तीन साल के बेटे के साथ मेरे बेटे का बर्थडे सेवेंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि कल है और आज मैं इस वीडियो को बैठ के फिल्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को बताते बना बताते नरेट करते करते मैं भी वो सारी मेमोरीज आप लोगों के साथ रिलिव कर पाऊँगी तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के साथ अपना बर्थ स्टोरी भी शेयर करने का तो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने अपने प्रेगनेंसी स्टोरी में आप लोगों को बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी की स्टार्ट थोड़ी सी रफ हुई थी मैं जैसे ही नई नई यूएस गई थी मेरे हस्बैंड वहाँ पे पीएचडी कर रहे थे और शादी करने के बाद तुरंत मैं यूएस गई तो थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी के बाद पता चला कि जो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो मेरा वहाँ पे काम नहीं कर रहा है और ऑब्वियसली हम लोग उस टाइम पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में भी थे तो प्रेगनेंसी में काफ़ी इनिशियली बहुत ज़्यादा अप डाउनस आए वो सारी स्टोरी मैंने प्रेगनेंसी स्टोरी में शेयर की हुई है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई कार्ड पर भी आप चेक कर सकते हैं तो समहाओ नौ महीने किसी तरीके से निकले टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी मैं एक भरे पूरे परिवार से निकल कर गई थी और वहाँ पे एकदम अकेली मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला क्योंकि वो भी अपने पीएचडी के बहुत क्रूशियल फेज़ में थे उस टाइम पे तो वो अपने कामों में लगे रहते थे वो रोज़ सुबह अपने कॉलेज चले जाते थे और मैं घर पे बिल्कुल अकेली रहती थी और इंडिया में भी टाइम जोन का डिफरेंस होता था तो किसी से बात ना कर पाना तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और बहुत अकेलापन लगता था बट सम हाउ नौ महीने वो आराम से निकल गए मेडिकली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऐसे अप डाउन नहीं हुए थे जो गैस्ट्रिक पेन्स होते हैं जो नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं वही हुए थे तो वो वहाँ के डॉक्टर्स के थ्रू मेरा जो है सॉर्ट आउट हो गया था तो इस तरीके से मेरे नौ महीने निकले एंड आई वॉज ड्यू ऑन सेकेंड ऑफ अक्टूबर 2016 की बात है ये और मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ हमारे पास आए थे एक हफ्ता पहले 27th सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को और अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगी मेरी मदर भी गाइनिकोलॉजिस्ट हैं तो उनको एक्सपेक्टेड था कि बेबी ओवर ड्यू नहीं होगा बेबी ड्यू डेट से पहले ही आ जाएगा इसीलिए उनको थोड़ी सी घबराहट भी थी कि ना जाने हमारे जाने से पहले बेबी ना हो जाए या हो सकता है कि हम जिस दिन जाएं उसी दिन बेबी हो क्योंकि इंडिया में अक्सर बेबी को ओवर ड्यू नहीं किया जाता है अच्छी बात यह है कि यू में अर्ज करते हैं कि पहले नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम लेकर जाएं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन एट लास्ट मोमेंट पे हमें लगता है तो सी सेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग और आई वाज सो फिट कि मैंने उनके लिए पूरा अच्छे से डिनर बनाया क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि पहली बार हमारे घर पर कोई आ रहा है मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी फैमिली से मिलने के लिए और शादी करने के के बाद जब मैं गई थी तो फैमिली का कोई भी बंदा मुझे वहाँ दिखाई नहीं देता था तो बहुत अजीब लगता था तो वो भी एक्साइटमेंट थी कि पहली बार कोई हमारी फैमिली से हमारे पास आ रहा है तो वो एक्साइटमेंट ही कुछ अलग थी तो इस तरीके से जो है हमारे मम्मी पापा आए उसके बाद कुछ दिन निकलते गए और मम्मी पापा को लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है क्यों लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है और मम्मी को तो यही था कि ओवर ड्यू नहीं करते हैं अगर भाई ओवर ड्यू होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो ये ऑपरेशन से कर दें बट यू के डॉक्टर्स वो अपने हिसाब से सब काम करते हैं विच इज़ अ गुड थिंग उनके पास काफ़ी हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग है और वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं मैं ये बोलूँगी तो डिलीवरी डेट थी सेकेंड ऑफ अक्टूबर सेकेंड ऑफ अक्टूबर को मॉर्निंग से ही मुझे क्या हुआ कि आ, मुझे बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं हो रही थी तो मम्मी पापा काफ़ी घबरा गए तो हमने मेरा जो टाइप था वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से था एल से तो हम लोग ने एल में फ़ोन किया एंड दे सेट कि आप फटाफट इसे एल ले आओ और फिर मुझे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ फादर इन लॉ हम सभी लोग एल गए 
एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे फटाफट से ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पिलाया और थोड़ी देर बाद उन्होंने मॉनिटर किया और बच्चा तो उछल कूद करने लगा तो उन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया उस दिन हम पूरी प्रिपरेशन करके गए थे कि वो लोग हमें रेफर कर देंगे हॉस्पिटल में और आज हमारी शायद डिलीवरी हो जाएगी तो हमारे पूरे बैग्स पैक थे एंड वी वर ऑल सेटअप मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी अपने जो हैं सब कुछ सेटअप करके गए थे मेरी मदर इन लॉ कहा था कि मैं प्रिया के पास ही रुकूंगी हॉस्पिटल में घर वापस नहीं आऊँगी तो वो भी अपने पूरी तैयारी के साथ गई थी पराठे वगैरह बना के कि लंच भी बना के लेके चलते हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में ही गए थे बट मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कभी भी अपनी बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं हो रही हैं या कम फील हो रही हैं तो आप कुछ तुरंत ठंडा ठंडा कुछ पी लीजिए जिससे कि बेबी मूव करना स्टार्ट कर जाता है और अगर फिर भी आपको मूवमेंट्स फील ना हो 15 से 20 मिनट बाद तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा तो एनी वेज अक्टूबर को उन्होंने हमें वापस घर लौटा दिया और फिर हर रोज़ हर टाइम यही कशमकश चलती थी कि कब बेबी होगा कब लेबर पेन स्टार्ट होगा हम थोड़ा सा ज़्यादा एंशियस और एक्साइटेड भी थे बेबी को देखने के लिए क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हमारे पास सिर्फ पंद्रह दिन के लिए आए थे तो उनको ये था कि मेरे जाने का टाइम आ जाएगा और बेबी नहीं आया तो मैं बिना देखे कैसे बेबी को निकल जाऊँगा तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से अब बेबी आ जाए और मैं उसे देख लूँ तो इस तरीके से और दिन निकलते गए सेकेंड पूरा दिन निकल गया थर्ड पूरा दिन निकल गया फोर्थ पूरा दिन निकल गया मैं बिल्कुल नॉर्मल थी शूज़ पहन के अच्छे से लोअर टी शर्ट लूज़ वाले पहन के मैं आराम से वॉक कर लेती थी और रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते थे हम लोग रोज़ इवनिंग वॉक हम करते थे और कोई लेबर पेन का कोई नामो निशान नहीं था फिर बारी आई फिफ्थ ऑफ अक्टूबर की द डी डे जिस दिन मेरे क्रैम्स एक्चुअली में स्टार्ट हुए तो शाम का टाइम था करीब छः कुछ बजा था मम्मी ने शिकंजी बनाई थी और शिकंजी पीने के बाद बस कुछ ही देर बाद मुझे कुछ कुछ क्रैम्स फील होने लगे और क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी इनिशियली ऐसी रहती है कि आपको हर आधे घंटे में कुछ आएगा और इतने सीवियर भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं थे एकदम से आ रहा था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हाँ पेट में अब कुछ हलचल हो रही है तो उस टाइम पे आ, हम लोगों ने एल रियो फिर से फ़ोन किया दो हमें हमारे डॉक्टर ने समझाया था कि जब क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाएगी हर 15 मिनट्स में आपको क्रैम्स आने लगे तब आपको एक्चुअली हमें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है तो मेरे क्रैम्स ऐसे थे बहुत इरेगुलर थे कभी आधे घंटे में आ रहा था कभी एक घंटा निकल जा रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्रैम्स हो रहे हैं बट येस क्रैम्प स्टार्ट हो गए थे फिफ्थ की इवनिंग को और रात भी मेरी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अनइजीनेस में निकली और सोने के बाद फिर मैं करीबन आठ बजे सुबह उठी छः तारीख की मैं आपको बात बता रही हूँ जब मैं आठ बजे उठी मैंने ब्रेकफास्ट किया नॉर्मली मेरी मम्मी ने मूली के पराठे बनाए थे गर्मा गर्म मुझे स्टफ पराठे खाने का बहुत शौक़ था तो मेरी मदर इन लॉ वो सब बनाती थी जो मुझे बहुत पसंद है तो मेरी मदर इन लॉ ने गर्मा गर्म मेरे लिए मूली के पराठे बनाए मैंने खाया और खाने के बाद बस मेरी क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी एकदम से इंक्रीज़ हो गई मुझे हर 25 मिनट्स में हर 28 मिनट्स में एक क्रैम्प आ रहा था और क्रैम्प भी बहुत तेज़ मेरे आने स्टार्ट हो गए थे एंड ऐसे ही करते करते जो है दोपहर हो गई मे मेरे को बहुत अनइजीनेस लगने लगी तुम तो अंशुल आए अपने कॉलेज से और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो बस लंच किसी तरह मैंने किया था लंच में मेरी मम्मी ने कढ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे अपनी मदर इन लॉ के हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है तो मैं कढ़ी चावल खाकर गई थी और एक रोटी भी मैंने खाई थी मुझे याद है गर्मा गर्म मम्मी ने अच्छे से खाना मुझे खिलाया था उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए तो जैसे ही हम एल रियो गए डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्हें भी कुछ लगा कि अब इट इज़ द परफेक्ट टाइम जब मुझे हॉस्पिटल रेफर कर देना चाहिए तो उन्होंने मुझे रेफरल दे दिया तुरंत की तुरंत मुझे याद है हम कुछ चार बजे के करीब गए थे और उन्होंने मुझे तुरंत की तुरंत ट्यूसॉन मेडिकल सेंटर का रेफरल दे दिया था और फिर हम लोग गए हॉस्पिटल जिस दिन हम पूरी प्लानिंग के साथ गए थे सेकेंड ऑफ अक्टूबर को पूरा खाना वाना बना कर लेकर गए थे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ और सिक्स को हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ नहीं गए थे कोई डिनर वगैरह हमने प्रिपेयर नहीं किया था बस बैग्स हमारे पैक थे हॉस्पिटल बैग्स तो वही हम लेकर चले गए थे तो फिर मुझे टी में तुरंत कि तुरंत एडमिशन मिल गया और मुझे एक वेटिंग रूम में लिटा दिया गया क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उस टाइम पे क्रैम्स लगा लीजिए आप हर 20 मिनट में मुझे आ रहे थे और दोपहर का खाना खाया हुआ था तो एडमिशन करते करते अराउंड सेवन ओ हो गया मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मुझे कुछ घर का गर्मा गर्म खाना खाना था तो मुझे आज भी याद है मुझे अंशुल ने गर्मा गर्म पुलाव खिलाए थे तो अंशुल घर आए उन्होंने गर्मा गर्म पुलाव बनाए और हम लोगों के लिए लेकर गए मैंने लास्ट मील अपने बेबी के होने से पहले वही ली थी और पुलाव खाने के बाद 
तो क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई मानिए आप हर 12 से 13 मिनट में मुझे क्रैम्स आ रहे थे तो उन्होंने कुछ पेन रिलीवर मुझे इंजेक्शन्स भी दिए थे जिससे मुझे अराउंड वन वन एंड हाफ आवर का रिलीफ मिल रहा था और मुझे नींद आ जा रही थी बट क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी ओवर इंक्रीज ही होती रही तो इस तरीके से मेरी रात निकल गई और सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग उन्हें उन्होंने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया और लेबर रूम में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी लाइक like, वो वो लेडी के वजाइना में इंसर्ट करा कराई जाती है मेडिसिन जिसकी वजह से डायलेशन होता है और फिर एक्चुअल बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो जो मेडिसिन मुझे दी गई तो उसके बाद तो बस क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी हर तीन चार मिनट वाली हो गई थी क्योंकि डायलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और डॉक्टर्स को एक्सपेक्टेड था कि सेवन्थ मिड तक ही बेबी होगा बट बेबी को आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो बहुत जल्दी डायलेट हो गए एंड मैंने पहले से ही पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया था एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट किया था तो उस टाइम पे भी मेरी डॉक्टर ने एक बार कन्फर्मेशन मुझसे ली कि आपको एपिड्यूरल लेना है क्या क्योंकि उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स इन फ्यूचर कभी कभी किसी किसी लेडी को हो जाते हैं बैक पेन होने लगता है पैरों में दर्द होने लगता है या और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट तो क्रैम्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बोला कि यस मुझे तो एपिड्यूरल लेना है साइड इफ़ेक्ट तो देखे जाएंगे बाद में जो होगा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे समझाया कि हम तो इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लेडीज़ आती हैं उनका ऐसे ही करते हैं ट्राई करो नॉर्मल कराने का मत लो एपिड्यूरल बट पेन इतना ज़्यादा मुझे था कि मैंने कहा मम्मी अब मुझसे नहीं हो पाएगा मैंने रोते रोते मुझे याद है बट इमोशंस याद हैं बिल्कुल मेरे आंसू निकल रहे थे और मैंने बोला मम्मी अब मैं नहीं झेल पाऊँगी प्लीज़ फिर मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि ठीक है चलो जैसा भी है फिर मुझे एपिड्यूरल इंसर्ट हुआ अब बाय अराउंड इलेवन इन द मॉर्निंग और एपिड्यूरल के बाद ना पूरी लोअर बॉडी मेरी जो है वो बिल्कुल सुन पड़ गई थी बिल्कुल मोशनलेस फील मैं नहीं कर पा रही थी ऐसी हो गई थी और उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स वेट कर रहे थे कि प्रॉपर डायलेशन हो जाए उसके बाद बर्थ प्रोसेस स्टार्ट करें प्रॉपर डायलेशन होते होते चार बज गया था इवनिंग में और मेरी मिड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि अब इट इज़ द राइट टाइम जब आप अपने बेबी को थोड़ी ही देर में देखने वाले हो तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अब मुझे पेन तो हो नहीं रहा था तो उन्होंने मेरे सामने एक मिरर लगा दिया उन्होंने कहा कि आप पूरा बर्थ प्रोसेस अपना देखो फिर एट लास्ट बाय फोर ट्वेंटी मेरा बेबी बाहर आ गया एंड दैट मोमेंट इतना सा बेबी था छोटा सा और uh, मैं तो एकदम से उसे देख के डर गई मुझे तो वो छोटा सा पपी जैसा लगा क्योंकि uh, मुझे डॉग्स से बड़ा डर लगता है एंड वो उल्टा लेटा हुआ था उनके हाथ पे और मुझे उसे देख के बहुत तेज़ डर लगा मैं एकदम रोने लग गई कि प्लीज़ इसे मेरे पास मत ले कर आओ बट एक सेकेंड बाद ही मुझे लगा कि नहीं ये मेरा बच्चा है फिर मैंने पहली बार उसे इस तरीके से अपनी गोदी में लिया और उसने मेरी गोदी में आ रोना स्टार्ट किया था एंड दैट मोमेंट मैं बता भी नहीं सकती अभी मैं आपको बताते बताते वो मोमेंट को रिलीव कर रही हूँ जब मैंने छोटे से गोविंद को अपने हाथ में लिया था थोड़ा सा उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था क्लीन नहीं किया था तुरंत डॉक्टर्स वहाँ पे मदर के पास लेके आते हैं जिससे उसको मदर की बॉम्ब फील हो और वो सिक्योर फील करे तो वो मेरे पास आया और मैंने उसको अपने ऊपर ऐसे चिपका के दो तीन मिनट तक मैं उसे देखती रही और मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियसली बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी मदर इन लॉ थी उसी टाइम पे बस मेरा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था तो मेरे फादर इन लॉ बाहर वेट कर रहे थे तो नर्सेज ने फटाफट से जो बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं प्लेसेंटर रिमूव करना क्लीनिंग करना और बेबी को क्लीन करना वो सब किया और बेबी को फटाफट से मेजर वगैरह करके बे, बेबी के वाइटल्स लेकर मेरे फादर इन लॉ को हमने रूम में बुलाया और उन्होंने अपना पोता जब हाथ में लिया तो वो एकदम रोने लग गए थे उसे देख के एंड दैट मोमेंट वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और तुरंत फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने इधर उधर मम्मी को सबसे पहले यहाँ पर बताया और फिर तो न्यूज़ एकदम फैल गई कि बेटा हुआ है बहुत सुंदर है फ़ोटोज़ एकदम से भेजी गई एंड दैट मोमेंट वॉज अ वेरी वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर अस मैंने जीरो टू थ्री मंथ्स की एक वीडियो भी शेयर की हुई है अपने बेटे की अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई कार्ड पर भी मैं उसे डाल दूँगी और डिलीवरी के बाद मैं आपको बताती हूँ बहुत तेज़ भूख लगती है कुछ गर्म खिलाया जाता है तो मेरे फादर इन लॉ तो उन्होंने मेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी हॉट केस में बना के वो लेकर आए थे तो मैंने डिलीवरी के बाद वो खिचड़ी खाई और खिचड़ी खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई और मैं सो गई उसके बाद उन्होंने मुझे रिकवरी रूम में रखा 
लेकर गए बाय इवनिंग एट ओ क्लॉक और वहाँ पे फिर मेरा बेबी मेरे पास था एंड uh, वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं नर्सेस बहुत कॉपरेटिव होती हैं अगर कोई फैमिली मेंबर आपके पास ना भी हो ना तब भी आप उस प्रोसेस को अकेले देख सकते हो बट लकीली मेरी फैमिली मेरे साथ थी तो उस रात मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट करो फादर इन लॉ भी घर चले गए थे uh, मेरे हस्बैंड उन्हें घर छोड़ कर आए मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड मेरे साथ रुके थे एंड रूम्स uh, भी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे एक अलग से छोटा सा बेड रहता है आपके अटेंडेंट के लिए भी तो अच्छे से मैनेज हो गया था मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड जो हैं वो आराम से मेरे साथ रुके थे उस रूम में तो बस इसी तरीके से हॉस्पिटल का स्टे ख़त्म हुआ मैं करीब ढाई दिन हॉस्पिटल में रुकी थी एंड आई वॉज ऑल हेल्दी बेबी हेल्दी था उसके सारे चेकअप्स हुए मेरे सारे चेकअप्स हुए और उसके बाद फिर हमार को डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर डिस्चार्ज करते वक्त कार सीट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास कार सीट यू में नहीं है तो बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो कार सीट में बेबी को अच्छे से प्रॉपरली हमने टाई किया उसके बाद कार में हम लेकर गए और उसके बाद फिर हम घर ले उसे लेकर आए तो ये सब करते करते नाइन्थ हो गई थी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर और मेरे फादर इन लॉ को वापस आना था इंडिया थर्टीन को तो बस वो कुछ चार पाँच छः दिन उनको मिले थे अपने पोते के साथ खेलने के उन्होंने खूब इन्जॉय किया अपने पोते के साथ और जब मेरा बेटा हुआ था उसको जॉन्डिस था वो हर बच्चे को थोड़ा सा लाइट जॉन्डिस होता है तो उसके लिए सनलाइट में रखना होता है बच्चे को तो हमारे घर में काफ़ी अच्छी सनलाइट आती थी एरिजोना में ट्यूसॉन में तो तो हम घर के अंदर ही थोड़ी सी विंडोज़ ओपन करके गोविंद को रखते थे तो उससे उसका जो लाइट जॉन्डिस था वो ख़त्म हो गया उसकी पीडियाट्रिक्स विजिट थी तो वो सब हमने पापा के साथ मम्मी के साथ करवा ली और उसके बाद फिर पापा इंडिया आ गए और फिर मदर इन लॉ मैं और मेरे हस्बैंड और उनका छोटा सा पोता था तो मदर इन लॉ ने मुझे बहुत हेल्प किया मैं तो यही कहूँगी वो एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक पालने वाली माँ होती है तो सास को आप कह सकते हैं कि वो पालने वाली माँ होती है जब एक लेडी एक बच्चे को जन्म देती है तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी बच्चे जैसी बन जाती है तो उस टाइम पे अगर आपकी मदर इन लॉ ने आपका सपोर्ट किया है तो वो आपकी पालने वाली माँ है तो मेरी तो मेरी मदर इन लॉ पालने वाली मेरी माँ है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया दूध वाले दलिया खिलाया थोड़ा बहुत घी भी वो खिलाती थी मलाई शक्कर खिलाती थी और जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं एक पोस्ट पार्टम लेडी के लिए जो खानी होती हैं वो सब उन्होंने मुझे खिलाया और अपने पोते को वो खूब अच्छे से नहलाती थी धुलाती थी रखती थी तो वो दिन मेरे बहुत आसानी से निकल गए मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी तो मेरे को अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता था उसके बाद मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जब वो इंडिया आ गई तो जैसा कि मैं अपने ब्लॉग्स में बता भी रही थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे होम मेकिंग सिखाई है उन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से फास्ट कुकिंग कर सकते हो किस तरीके से मील प्लानिंग करके अपना जो है काम अहेड ऑफ टाइम कर सकते हो तो वो सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी और छोटे बच्चे के साथ मील प्लानिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती थी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रोटी बेल रही हूँ और मेरा बेटा जग गया दिन के टाइम और रोना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी नहीं होता था उसे होल्ड करने के लिए उसे चुप कराने के लिए क्योंकि हस्बैंड कॉलेज में होते थे तो वो सब स्ट्रगल का टाइम था वो सब बीता धीरे धीरे करके गोविंद बड़ा हुआ और जब गोविंद 40 डेज का था तब मैं उसे इंडिया लेकर आई थी इम्पॉर्टेंट था इंडिया लाना क्योंकि मेरे रियल ब्रदर की बड़े भाई की शादी थी तो ऑब्वियसली बड़े भाई की शादी तो मैं नहीं मिस कर सकती थी तो मैं मेरे हस्बैंड और छोटा सा हमारा नन्ना गोविंद हमारे साथ प्लेन में जर्नी करके आया था तो मैं आपको यही बोलूँगी कि छोटे बच्चे प्लेन में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं प्लेन में वो छोटा सा बेसिनेट आगे लगा देते हैं जिसमें बच्चा आराम से सोता रहता है क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही है तो वो आराम से जर्नी में सोता रहा और शादी में भी प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे देखती थी तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई बट जाते वक्त क्या हुआ कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया इकोलाई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से जाते ही जब हम यूएस पहुंचे हम पंद्रह दिन के लिए ही खाली इंडिया आए थे तो जब हम वापस पहुंचे तो वो तुरंत जाते ही हॉस्पिटलाइज हो गया तीन दिन के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा टफ फेस था तो बस इसी तरीके से अप्स एंड डाउन आते गए और गोविंद बड़ा होता गया और कल उसका थर्ड बर्थडे है मैं अपने हस्बैंड को उसके पापा को बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि पापा का लाड़ कुछ अलग ही होता है ना बर्थडे पे बट एनी वेज एक हफ्ते बाद हम उन्हीं के पास जाने वाले हैं और अब मैं बात करती हूँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो एक न्यू मॉम को होता ही होता है इंडिया में इस वर्ड को बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत कॉमनली नहीं लिया जाता है और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं पोस्टमार्टम के डिप्रेशन के बारे में बट हर लेडी आफ्टर प्रेगनें
उसमें लेवल डिफरेंट हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है कोई बहुत कम होता है तो मैं भी एक लेडी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि एक मैं मॉडरेट लेवल की डिप्रेशन की मैं भी शिकार हुई थी क्योंकि एक नया बच्चा घर में आता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम नई सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देखने मिलती हैं तो ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी वो काम जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन भी हो जाता है एंड कहा जाता है कि न्यू मॉमीज़ को हमेशा घर में रखो इन्फेक्शन प्रोन है तो एक रूम में ही रहो ज़्यादा घूमो नहीं और खाना भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वही दलिया खिचड़ी और वैसा वाला खाना ज़्यादा मिलता है अच्छा खाना जो आपकी बॉडी को आपके टंग को पसंद है वो ज़्यादा नहीं मिलता इस वजह से भी लेडीज़ जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं डिप्रेशन ऐसा ही होता है कि तीन चार पाँच महीने या छः महीने लास्ट करता है बट वो धीरे धीरे फेल आउट होने लगता है जब आप बच्चे के साथ कस्टम हो जाते हो जब उसके कामों के साथ कस्टम हो जाते हो उसके टाइम स्केड्यूल में अपना टाइम स्केड्यूल आप मैनेज कर लेते हो तब ये डिप्रेशन चला जाता है तो मुझे याद है कि जब मैं अपने भाई की शादी में आई थी तो उसका एक कोई फंक्शन था एंड मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था तो वो एक जो मैंने ड्रेस डिसाइड की थी अपनी शादी की कि मैं उसके फंक्शन में पहनूंगी वो मुझे फिट नहीं हो रही थी तो जब वो मुझे फिट नहीं हो रही थी तो मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई थी कि अब मैं क्या पहनूंगी मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है एंड इट वाज द पार्ट ऑफ डिप्रेशन जो तो अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाए फॉर गुड थ्री फोर मंथ्स तो आप इस डिप्रेशन से थोड़ा सा बच जाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी इसी फिर मैं ट्वेंटी अप्रैल में जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं इस सिचुएशन से एकदम भागना चाहती हूँ तो मैं इंडिया आई थी एंड मैंने वो वेकेशन जब मनाई 40 डेज की मैं अपनी मदर इन लॉ के पास रुकी 15 डेज थोड़े दिन मैं अपनी मदर के पास रुकी दिल्ली में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर मुझे ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ कभी भी नहीं हुई तो मैं यही बोलूँगी कि ये डिप्रेशन सबको होता है काफ़ी लेडीज़ को ये डाउट रहता है कि यार हम ही ऐसा फील कर रहे हैं क्या तो ये थी मेरी अप्स एंड डाउन्स वाली डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम स्टोरी होप करती हूँ आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी मोटिवेशनल लगी होगी अगर मोटिवेशनल लगी है हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए खुश रहिए टेक केयर बाय बाय